欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。终于等来杨子的《长相思》，古装造型太唯美，网友期待早点上线。终于等来杨子的《长相思》，杨子在拍摄这部剧时一直备受粉丝和网友的期待，现在拍摄已经差不多了，在拍摄路透中，杨子优雅迷人的古装形象。简直也太唯美了！真的没想到杨子的古装形象能够如此的唯美。以前只看过杨子的现代装，很少看到杨子的古装造型。这次的古装造型给人一种清新优雅的气质感。杨子路透的古装造型得到不少网友的夸赞，并纷纷在网上留言说期待早点上线，已经迫不及待想看正剧了。杨子在这部剧饰演小妖美小六一角，不同颜色的路透造型，端庄优雅的姿态，给人呈现出高贵的女王风。杨子拍摄的每一部戏，她塑造的形象和角色，让人看了代入感很强。仅仅几张古装路透美照，就让观众和网友期待不已。这就是杨子演戏的代入感，能把剧中的角色演绎的灵活灵现。引起观众的一致好评。杨子在演艺圈中是一位专业的优秀女演员，她饰演的每一部播出后好评不断。她也凭借着一部又一部剧得到观众的喜欢与支持。杨子对待演戏非常认真，平常看起来嘻嘻哈哈的性格，一旦进入演戏状态，她就会全神贯注地投入到角色中，把角色中的人物拿捏得非常到位。让观众看后富有共情力。就杨子主演的这部《长相思》，从刚开始拍摄，再到拍摄路透，以及预告片宣传，就备受观众的关注和期待。杨子也因这部剧一次又一次上热搜，引起网友的热议和夸赞。单从现在预告片来看，在网上的播放量就达 6,200 多万，这热度和浏览量，注定这部必火。这是网友迫不及待的期许，不少网友看到杨子的预告片，都在网上留言说，希望能尽快播出，期待与杨子小妖相见。杨子长相思路透图，艺人的反向代言，造型丑到离谱，品牌和明星均得不偿失。明星的收入来源一般包括很多方面，除了作品，商业活动就属代言产品挣得多。像普通的二线明星，随随便便的代言费就可以近六位数，更别说咖位更高的明星或者品牌影响力大的产品。商家之所以花费巨额来邀请明星代言，无非也是看上了他们的流量。事实证明，明星效应确实能增添不少的收入，比如杨幂代言的溜溜梅，王鹤棣代言的特步等。当然有正向代言及成功帮助品牌增添销售额，也有一些反向代言导致品牌和明星本人两败俱伤，不仅没有起到好的宣传作用，反而还损害了艺人的形象，双方都得不偿失。今年二月，某知名防晒品牌官宣了杨子为其代言人。值得一提的是，该品牌在半年前官宣肖战为其代言人。而肖战和杨子早前因为合作过《余生》，请多指教是深受网友喜爱的荧幕情侣，所以两位代言人一起为品牌提升了不少热度。本以为这将会是一场互利共赢的大型销售会，没想到现在却因为杨子的造型闹出了笑话。在该品牌的宣传视频中，杨子身穿一身蓝色中长款连衣裙，梳着一头贴头皮的披肩长发。本来造型看起来就十分一般，而且还把他本人拍得十分臃肿，手部特写直接就是短粗胖，把缺点暴露无疑。由于后期滤镜太过于强大，杨子在镜头下的妆容经过抹皮等一系列的操作之后，反而有种医美失败的感觉，脸部也特别僵硬，饱满的苹果肌十分抢镜。再配上他的皮笑肉不笑，整体感觉就像是一个机器人，说一下子老了十岁也不为过。另一位女艺人古力娜扎也为该品牌拍摄过代言视频，但她却没有出现任何的问题
，原本二人颜值就有差距，现在对比更加明显。有网友调侃品牌方给杨子录制的这条视频，表示用“晚安热沙”，那扎变杜华还以为是哪个八十年代大姨拍的广告，真的丑到我了等等。杨子的粉丝也对品牌方的行为极其不满。因为这种造型就是白白糟蹋了杨子的形象，不得不说，该品牌好不容易请一个代言人，现在这么做是想不想卖产品呢？粉丝真的非常心疼杨子，好不容易稳坐一线九零后小花的位置，却总因为品牌形象问题受到吐槽。杨子曾代言过百事可乐，该品牌的宣传照同样也是丑出天际。不过，大部分是妆容的问题。蓝色眉毛配上黄色眼影，脸颊上两坨大红色腮红，酷似杀马特时代的精神小妹。服装也是红色紧身连体皮裙。有网友评论说：“土到极致就是潮是我欣赏不来的品牌时尚。”赵露思代言过某知名品牌的彩妆产品，当时广告里的赵露思也是一秒变大妈。品牌方给他梳了一个复古的大波浪头，搭配非常显眼的蜡笔小新同款粗一字眉、大红嘴唇，一整个就是要走复古路线。不过赵露思的形象属于清纯校园风，根本不适合这种复古的妆造，直接校花变村姑，原本的青春灵动瞬间变成了油腻。品牌方指定的几个动作，更是把人间尤物诠释到极致。除了女明星之外，男明星也难逃品牌方给的丑照攻击。尽管是合作很长时间的大品牌，也不是完全了解明星的个人定位。比如张艺兴代言的某彩妆品牌，在妆容上竟然给他画了木偶主题的雀斑妆，滤镜的美颜也是偏女性风，这就导致不但没有做到创新，反而让原本男人味十足的张艺兴直接变成了一个小姑娘。帅气也大打折扣，还有一种蜡像的既视感。吴磊和张艺兴代言了同一个彩妆品牌，本来一个英俊帅气的大男孩，直接被品牌方整成了当年爆火的网络油腻男人类、高质量男性。当时他顶着一个贴头皮的大油头，还带着一点复古的盘头刘海，穿着一身棕色的深 V 西装，一整个儿子变爸爸的大动作，让人不理解。同样也是一个彩妆品牌，品牌方给黄轩录制了一个广告，视频中他梳着一头非主流黑发，眼睛周围一圈都是粉色眼影，再搭配古装邪魅男的粗眼线，最要命的还是他嘴上死亡芭比粉的口红，一度撞脸上纹结，不少网友表示和张翰有一拼，直接吓得不少消费者表示要扔掉产品。大千世界无奇不有。娱乐圈里反向代言比比皆是，所有商家都想利用明星的影响力割韭菜，但为什么会设计出这么丑陋的造型？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。